Merhaba arkadaşlar Savaş ve Barış'ın Çukur videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz şüphelilerden birkaç tanesi bir suç işledi. Zavallı fakir zombiyi dövdüler arkadaşlar. Biz de tabii ki görevimizi yapacağız ve şüphelileri sorgulayacağız. Fakir zombiyi hangisi dövdüyse aşağıya Savaş ve Barış'ın yanına göndereceğiz. Hazırsanız sorgulamaya başlıyoruz. Fakir zombi kardeşim hiç merak etme sana bunu yapanı bulacağız söz veriyorum. Güveniyorum Keyam abi sana. Merak etme kardeşim hemen sandıktan silahımızı alalım ilk önce bu pompalı silahla başlayacağız ve şu değişik yaratıkla sorgulamaya başlıyoruz söyle bakalım dün gece neredeydin fakir zombiye sen saldırmış olabilir misin ben kötü biriyim ama çocuklara zarar vermem hem kimlere zarar verirsin peki çocuk olmayan herkese mi <gülüyor> evet bana bak aslanım burada senin avan sökmez. Daha önceki videoları izleyenler bilir arkadaşlar. Karşımda hiç kimse duramadı. O yüzden sorularıma doğru düzgün cevap ver. Fakir zombiye sen mi saldırdın? Eh, hayır ben saldırmadım. Ama saldıran kişiyi çok iyi biliyorum. Kim söyle çabuk. Asla o benim arkadaşım. Bak söylemezsen sana çok yazık olacak. Korkmuyorum senden aşağı gittiğimde o savaş ve barışınla işini bitireceğim. Eh, göreceğiz bakalım. Arkadaşlar ben bu yaratıktan çok şüpheleniyorum. Ben onu şimdi aşağı yolluyorum. Arkadaşlar hemen abone olup like atmayı unutmayın. Eğer ki like atarsanız ve abone olursanız bu yaratığı aşağıya göndereceğim. Hayır abone olmayın like atmayın. Onun dediklerini sakın yapmayın. Çoktan yaptılar bile koçum. Güle güle onu aşağıya gönderdim arkadaşlar. Savaş ve barış şimdi koşuyor üstüne doğru. Ve kavga başladı hadi vurun şuna vurun. İşte bu be süpersiniz savaş ve barış adamsınız. Arkadaşlar gördünüz mü savaş ve barış ne kadar güçlü. Arkadaşlar ben şimdi silahımı değiştireceğim ve fakiri sorgulayacağız. Herkes şu anda yorumlara adamsın savaş ve barış yazsın. Haydi bakalım biz de o sırada silahımızı değiştiriyoruz ve fakiri sorgulamaya başlıyoruz. Fakir fakir zombiyi sen mi dövdün söyle bakalım. Arkadaşlar burada herkesi sorgulamak zorundayız çünkü bu bizim görevimiz. Bu tanıdığımız birisi olsa da hepsini sorgulamak zorundayız. Fakir haydi söyle. Fakir zombiyi ben dövmedim. Ben fakir zombiyi dövenlere saldırıyordum. Gerçekten mi? Yani fakir zombiye yardım ediyordun. Aynen öyle. Keyam abi fakir abiyi boşuna sorgulama. O bana yaydım etti. Ben onu gördüm. Tamam fakir zombi. Fakiri sorgulamayacağım. Peki diğerlerinin yüzünü gördün mü? Yani sana saldıranların yüzünü görmedin mi? Aslında maske takıyorlardı. Yüzdeğini görmedim. Hem maske takıyorlardı demek ki. Tamam tamam. Arkadaşlar sorguya devam ediyoruz. Ben Mira ile devam edeceğim. Mira sana ne oldu böyle? Hem kaslısın hem de üstün başın kan içinde sanki bir vampir gibisin. Ne olduysa oldu. Buna sen karışamazsın. İyi tamam öyle olsun. Peki söyle bakayım dün gece neredeydin? Fakir zombiye sen mi saldırdın? Dün gece ben evdeydim. Bulaşıkları yıkıyordum. İstersen fakire sor. İyi tamam sorarım. Fakir dün gece Mira evde miydi? Bulaşıkları yıkadığını söylüyor. Hayır Kerem komiser o arkadaki kim tanımıyorum bile. Miray tatile gitti. Hmm, şimdi anlaşıldı arkadaşlar. Bu arkamdaki Miray değilmiş aslında. Şimdi kim olduğunu bulacağız. Bana bak sen Miray'ın kılığına girmiş bir canavarsın. Hayır değilim ben Miray'ım. Gerçek Miray tatile gitmiş bayram tatiline. Ben gerçek Miray'ım inan bana. Tatile falan gitmedim. Hayır maalesef inanmıyorum sana. Zaten tipinden de belli oluyor gerçek Miray olmadığın. Arkadaşlar ben bunu aşağıya gönderiyorum. Ve gönderdim. Savaş ve Barış nerede? İşte orada saldırıyorlar. Hadi Savaş ve Barış hadi. Saldırın şuna. Evet Savaş ve Barış çok güçlü. Arkadaşlar aşağıya inen herkesi saniyeler içinde öldürüyor. Fark ettiniz mi? Valla aşağı düşenin işi zor yani. Neyse sorguya devam edelim. Şimdi şu Slenderman'de sıra. Daha sonra da şu değişik yaratığı sorgularız. Öyle devam ederiz. Şunun tipine baksanıza. Neyse şimdi silahımızı değiştirelim. Size her silahı göstermek istiyorum. Eski silahımızı koyalım ve yeni silahımızı alıyoruz. Arkadaşlar burada roket var. Güçlü silahlar var. Hepsini tek tek göstereceğim. Videoyu baştan sona izlemeyi unutmayın. Şimdi şu Slenderman'de sıra. Slenderman buraya bak. Fakir zombiye sen mi saldırdın? Söyle bakayım. Ben artık iyi birisi oldum. Çocuklara bayramda harçlık bile veriyorum. Harçlık mı veriyorsun? Peki bu paraları nereden buluyorsun? Yani sonuçta çocuklara harçlık verebilmek için e, bir yerde çalışman gerekiyor öyle değil mi? Evet bankada çalışıyorum. Banka müdürüyüm artık. Banka müdürü oldun. Peki neden benim bundan haberim yok? Yani eğer ki dediklerin doğru olsaydı ben bunu biliyor olurdum. Sonuçta bu şehrin komiseri benim. Değil mi arkadaşlar? Daha dün işe başladım. Hatta mesaiye kaldım. Dün gece de bankadaydım. Mesaiye kaldın ilk günden. Evet istiyorsan git bankayla konuş. 
İyi tamam dediğin gibi olsun. Aslında arkadaşlar banka müdürümüz yoktu. Yani doğru söylüyor olabilir. Ben en iyisi sıradaki kişiye geçeyim. Ama ben yine de şüpheleniyorum arkadaşlar. Sizin yorumlarınıza göre hareket etmeye çalışacağım. Eğer ki at derseniz söz veriyorum ki aşağı atacağım onu. Ve savaş ve barış zaten aşağıda işini bitirir onun. O yüzden şimdilik bir şey yapmıyorum ama sıra sana gelecek merak etme. Baksi bu ile devam edelim. Dün gece neredeydin değişik oyuncak. Ha, dün gece çocukları korkutuyordum. Ne? Evet bir anda kutu olup içinden çıkıyordum ve çocukları korkutuyordum. O zaman şüpheler doğru çıktı. Seni iyi ki buraya getirmişim. Arkadaşlar bu yapmış olabilir. Ben bunu aşağı göndereceğim. Çocukları korkuttuğunu söylüyor. Yani dövmediği ne malum? O yüzden ben aşağı gönderiyorum bunu. Sen daha benim gücümün farkında değilsin. Beni aşağı gönder de o aşağıdakilerin işini bir güzel bitireyim. Savaş ve barışmış. Heh. Daha onlar benim kim olduğumu bilmiyorlar. Arkadaşlar savaş ve barışın kim olduğunu göstereceğiz şimdi ona. Madem ki bu kadar cesaretlisin git o zaman. Savaş ve barışla tanış bakalım. Saldırın savaş ve barış. Süpersiniz. Evet Baksi bu da saldırıyor. Savaş ve barış da saldırıyor. Gerçekten çekişmeli bir kavga oluyor. Ama savaş ve barış işini bitirdi tabii ki. Arkadaşlar erkekliğin %99'u kaçmaktır bunu unutmayın. Yani biz de geliyor kaçıyoruz zamanı gelince. O yüzden fazla cesaret iyi değildir bazen. Tabi cesaretli olmak gerekiyor ama bazen de iyi olmuyor yani gördünüz. Savaş ve barış Baksi bunun da işini bitirdi. Şimdi şu değişik kafalı yaratığa geçiyoruz. Bakalım bunu aşağı göndereceğiz mi göreceğiz. Buraya bak yılan kafa. Fakir zombiye sen mi saldırdın? Saldırmayı çok isterdim. Saldırmayı çok isterdin. Sen saldırmadın mı? Hayır. Peki daha önce birisine saldırdın mı? Evet çok saldırdım. O zaman güle güle. Sen aşağıya gitmeyi hak ediyorsun. Aşağıya gönderdik. Savaş ve barış saldırıyor yılan kadına. Yılan kadın kaçıyordu. Ama savaş ve barış yakalar tabii ki arkadaşlar. Tek attılar tek. Elindeki baltanın gücü o kadar iyi ki. Karşısında kimse duramıyor. Neyse ben de aşağı düşmeyeyim de. Valla bana da saldırırlar. Bunların sağ solu belli olmaz. Arkadaşlar bu arada Slenderman'i de herkes aşağıya at demiş. At abi at abi yazanlar var. O yüzden ben de sizin sözünüzü dinliyorum. Ve Slenderman'i de aşağıya atıyorum. Ve savaş ve barış silendirmene tek attı. Evet arkadaşlar şunu unutmayın. Ben her zaman sizin yorumlarınızı okurum ve ona göre hareket ederim. O yüzden yorum yazmayı unutmayın. Şimdi yeni silahımızı da aldık sorguya devam ediyoruz. Burada köpek balığı var ne alaka bilmiyorum ama. Evet bir köpek balığı arkadaşlar. Bununla devam edelim bakalım. Köpek balığı dün gece neredeydin? Şunun tipine baksanız arkadaşlar. Sana diyorum hey. Sudaydım ahmak. Oğlum bak ben de doğru konuş. Ha, ne yapacaksın? Seni okyanusun en dibine göndereceğim. Ha, suyu severim. Bana bak fakir zombiye sen mi saldırdın? Yoksa o iğrenç dişlerine ısırdın mı ona? Sensin o iğrenç ama ısırmak çok isterdim. Ben yapmadım ama. Oğlum bak ben bu şehrin komiseriyim. Bana bir daha laf söyleme. Seni de ısırayım mı? Git lan git. Şuna bak ya kimlerle uğraşıyoruz. Defol. Aşağıda savaş ve barış işini bitirsin senin. Arkadaşlar bu nasıl bir köpek balığı ya? İşte savaş ve barış da gördü onu ve saldırıya geçti. Ve tabii ki savaş ve barış tek attı arkadaşlar. Neyse sıra şu Kerem komiserde. Arkadaşlar benim kılığıma girmiş. Silahımızı değiştireceğim ve onu sorgulayacağım. Bakalım neden benim kılığıma girmiş şimdi anlarız. Şöyle arkadaşlar şu silahı alalım elimize. Hatta bir tane daha alalım bir daha buraya gel git yapmayalım. Zaten en sona iki tane silahımız kaldı. Arkadaşlar bu roketi Herobrine'de kullanacağım. Bakalım Herobrine'i aşağı atacağız mı göreceğiz. Neyse şimdi benim kılığıma girmiş olan şu Kerem komiserin yanına gidiyoruz. Buraya bak Kerem dün gece neredeydin? Neden benim kılığıma girdin söyle bakayım. Hayalim polis olmak. İyi de hayalim polis olmak diye neden benim kılığıma giriyorsun arkadaşım? Ya bir suç işlesen ve herkes benim yaptığımı düşünse belki de fakir zombiyi sen dövmüşsündür. Nereden bileceğiz? Yani şu anda... Fakir zombiyi sen dövdüysen bunu gören herkes bana düşman olacak. O yüzden benim kılığımdan çıkmanı istiyorum çabuk çık. Asla çıkmıyorum. Bana bak benim kılığımdan çık diyorum sana. Çıkmıyorum yasak mı? Estetik oldum koçum daha yeni nasıl çıkayım? Oğlum olmasaydın bana mı sordun? 30 bin lira verdim bu yüz yaptırmaya. Kolay değil. Tövbe Allah'ım arkadaşlar ben bunu atıyorum ya. Valla kimlerle uğraşıyoruz görüyorsunuz değil mi? Kerem komiser güle güle benim kılığıma girmeyecektin. Ve aşağıya atıyorum seni. Arkadaşlar görüyorsunuz şüpheli kendim bile olsa acımam aşağıya atarım. Ve savaş ve barışta saldırır zaten. Onların görevi bu. Bu arada bana benziyor diye demiyorum ama gerçekten savaş ve barışa bile meydan okuyor. Güçlüymüş yani. Şuna baksanıza arkadaşlar nasıl saldırıyor. İnanmıyorum ya. Köşeye sıkıştırdı savaş ve barış ama hala pes etmedi. 
Ya benim klonum mudur? Benim kopyam mıdır? Gerçekten güçlü çıktı arkadaşlar. Savaş ve barış öldürmekte zorlanıyor. Ve tabii ki galip savaş ve barış oldu. Ama gerçekten de en çok dayanan benim kopyam oldu arkadaşlar. Övünmek gibi olmasın da. Yani kopyam bile güçlü. Siz artık beni düşünün yani. Neyse şimdi korkunç Barbie ile devam edelim. Daha sonra şu ufak kaslı yaratıkla devam edeceğiz arkadaşlar. Korkunç Barbie. Dün gece neredeydin? Yoksa fakir zombiye sen mi saldırdın? Ona neden vurdun söyle. Evet ben saldırdım. Ona terlikle saldırdım. Evdeydim dün gece. Bir an evde canım sıkıldı. Dedim ki neden çocuk dövmüyorum. O anda yoldan geçen fakir zombiyi gördüm. Ve bir güzel terlikle patakladım onu. Ve bunu marifet gibi anlatıyorsun öyle mi? Evet aynen öyle. Bunu marifet gibi anlatıyorum. O zaman güle güle. <Gülüyor> He? Arkadaşlar aşağı düşmeden öldü bile. Evet bunların sonu tabii ki böyle olacak. Elimdeki silahın büyüklüğüne baksanıza kafam kadar. Buraya bak cüce sen de ister misin bu silahı tatmak? Söyle bakayım. Hadi lan oradan sen kimsin? Ben Kerem sen kimsin? Ben de yakında bu şehrin sahibi olacak kişi. Sen bu kasları görüyor musun koçum? Protein tozuyla yaptım. Ha, keşke o protein tozu birazcık da boyuna etki etseydi. Silah kadar boyun var. Ben de doğru konuş bak. Yakında bu şehrin sahibi olduktan sonra seni bu şehirden kovarım ona göre. <gülüyor> Hiç güleceğim yoktu. Sen mi beni kovacaksın? Ulan sen ilk önce boyuna posuna bak be. Utanmıyor musun ufacık boyla millete artistlik yapmaya? Sen de boy var da ne oluyor? Aklın yok aklın. Bana bak koçum boyundan büyük işlere kalkışma. Sen de boyundan küçüklere birazcık saygılı ol. Akıllı ol oğlum akıllı ol. Yok yok sen adam olmazsın. Arkadaşlar bu adam olmaz ben diyeyim size. O yüzden seni usulca aşağıya yolluyorum. Güle güle. Savaş ve barış senin işini bitirsin zaten 10 katın neredeyse. Belki de 50 katın. <gülüyor> Zaten tek yedi arkadaşlar. Ne bekliyordunuz yani? <gülüyor> e tabii ki tek yiyecekti. Hem elimizdeki silah güçlü hem de zaten savaş ve barış. Bu silahların hepsinden daha güçlü arkadaşlar. Neyse şimdi şunları da koyalım ve son iki silahımızı alalım arkadaşlar. Hazır mısınız? Bu silahların ikisi de birbirinden güçlü arkadaşlar. En son bu roketi kullanacağım. Ve bu roketi Herobrine'de kullanacağım arkadaşlar. Yani büyük ihtimal tahmin etmeye bile gerek yok arkadaşlar. Herobrine suçludur. O yüzden roketi Herobrine'de saklıyorum. Ben şöyle hello ile devam edeyim. Buraya bak hello. Ne haber? How are you? Hello. I think sent you. Okay sit down. Ne diyorsun lan? Sen ne diyorsun oğlum hayırdır? Ben de ne İngilizce bildiğini mi sanıyorsun? İstiyorsan kapışak. İyi gel 1 2 3 4 al bakayım. 5 6 7 8 9 10 ne oldu? Bana bak 11 e, 20 40 ne bileyim 5 işte. <gülüyor> one under it ulan one under it sana. 100 yani akıllı ol biraz. Ulan ben senin var ya yürü lan aşağı yürü aşağı defol. Savaş ve barış işini bitirsin senin. Bakayım İngilizce senin hayatını kurtarabilecek mi? Ne oldu ha? Al sana 1, 2, 3, 4. Ne oldu koçum ne oldu? Valla İngilizce falan dinlemem arkadaşlar ben. Gördünüz. Bana kafa tuttu. Bana kafa tuttu ve bana kafa tutanların sonu böyle olur. Yani kusura bakmayın arkadaşlar. Bal gibi Türkçemiz var yani değil mi? Neyse Keko buraya bak. Ne yaptın bro? Ne var ne yok? Bu kasları nerede yaptın? Allah koreş ver bakayım oğlum. Ne 50 kuruş oğlum hala 50 kuruşta mı kaldın? Ulan 50 kuruşa şu anda sakız bile alamazsın ne yapacaksın? Ne alaka oğlum bizim evin kirası 50 kuruş. Nerede oturuyorsun oğlum sen söyle biz de orada oturalım. 50 kuruşa kirada oturuyormuş arkadaşlar. Bağcılarda oturuyorum oğlum her zaman bekleriz. Başım gözüm üstünde yarım vardır. Eyvallah kardeş. Eyvallah ne eyvallah kardeş. Tamam neyse konumuza gelelim. Dün gece fakir zombiyi sen mi dövdün? Yani kekosun beklerim. Neden beklemeyeyim değil mi? Valla kardeş bizde yalan olmaz. Ben fakir zombi dövmedim. Dövmedim diyorsam da dövmemişimdir yani. Eğer ki dövmüş olsaydım dövdüm derdim. Ama dövmediğim için dövmedim diyorum. Ha ama bak eğer ki dövüp de dövmedim dersem ayıp ederim yani. Ama dövmeden de dövdüm dersem de ayıp ederim yani. Bizim oralarda yalan olmaz oğlum. Ya ne anlatıyorsun oğlum sen? Yani işin aslı şu der ben dövmedim yani. İyi tamam aferin al bu da 50 kuruşun. Eyvallah oğlum sataşan olursa söyle. Hı hı, tamam söylerim bak bir aylık ev kiran çıktı. Baştaycısın oğlum hadi görüşürüz. Neyse arkadaşlar şimdi sıra şu zombi aslı da. Aslı biliyorsunuz benim eşim ama benim eşim bir zombi değil arkadaşlar. Bu da aslı kılığına girmiş bir zombi olabilir yani. Kerem aşkım beni tanımadın mı? Ay utanmıyor musun ya? Hadi bu oradan yalan konuşma. Aşkım nasıl inanmıyorsun bana? İnanmıyorum sana. <gülüyor> Küstüm sana. Ya burada bile trip yiyoruz ya. Demek ki öyle. Ee, yeter be! Ne 
Kalabalık ya durduk yere trip yedik arkadaşlar. Neyse en azından dayak yemedik. Evet savaş ve barış da zaten aslının içini bitirdi. Daha doğrusu zombi aslının. Yani o gerçek aslı değildi arkadaşlar. Olsaydı tabii ki aşağı atmazdım onu. Ve sırada Herobrine var. Dev gibi. Ve bu deve yakışırda elimde bir silah var. Buraya bak bakalım Herobrine. Dün gece neredeydin söyle bakayım aslan parçası. Helal be nereden aldın bu protein tozunu? Sana kim protein tozu yetiştiriyor be? Neyse konumuza gelelim. Fakir zombiyi sen mi dövdün? Diyelim ki ben dövdüm ne yapacaksın? Yok yok arkadaşlar ben hiç bunlar laf dalaşına girmeyeceğim. Bu da anlaşılan sorunlu birisi sıkıntılı yani. Hayırdır oğlum hayırdır lan? Yani görüyorsunuz sıkıntıları var sıkıntıları mevcut. Teşhisi koyduk arkadaşlar doktor değiliz ama bizim de hastamız çok yani. Neyse arkadaşlar saçmalamaya gerek yok. Seni aşağıya psikolog doktorumuz Savaş ve Barış'ın yanına gönderiyoruz. Merak etme tüm sıkıntılarını çözecek o. Ha, ulan senin ya. Evet Anlam evet buraya, evet. Aha, aynen öyle. Savaş ve Barış saldırıyor arkadaşlar. Süper gidiyor harika mükemmel süper ötesi. Şu camdan izlemeye devam edelim. Ve Savaş ve Barış. Hadi öldürün artık. Lan o da güçlü çıktı. Tabi arkadaşlar Herobrine bu. Ama Savaş ve Barış'ın karşısında hiç kimse duramadı. Süperdi arkadaşlar. Ve kalan iki kişi oldu arkadaşlar. Bu iki kişi masum. Birisi fakir. Birisi de keko. Sizler de şu anda sağda ve solda çıkan videoları tıklayıp o videoları gidin arkadaşlar. Ya güvenin bana süper videolar arkadaşlar. Hadi tıkla tıkla bekliyorum tıklayın. O videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.